long and winding. E log. Parang buhay lang natin mga biyero. Tuloy-tuloy lang sa pag-agos. Kaya gaya ng ilog, dapat sumabay lang tayo sa daloy nito. Ano? Sama sa biyago? Siyempre. Talon ako, talon kayo. Ano? Sama ka sa biyago? Kilala ang Kirino Province sa dalawang bagay. Una, ang kalayuan ng probinsya ito mula sa Maynila. <laughs> Pangalawa, dahil sa napakagandang ilog na dumadaloy sa probinsya. Ang ilog ng Cagayan. Ito lang naman ang pinakamahabang ilog sa buong bansa. Ang dinadaanan nito, apat na probinsya. Quirino, ang kahabaan ng Cagayan Valley, Nueva Vizcaya at Isabela. Pero bago pa mapahaba ang usapan, diretsyo muna tayo sa sentro nitong Kabarugis para sa isang musbong na action pack activity. Ito ang Quirino Motorismo. Good morning, guys. Good morning, sir. Sir, good morning. Good morning, pa. Balita ko, paliksahan daw dito nangyayari sa Quirino Motorismo. Kung baga parang pinupush nyo yung turismo pag uh, sasakay ng motor. Opo, lahat ah. po ng mga event na pang basta bike po. Basta motor? Motor bike. Ah, so dito sa mismong motocross track? Opo. Tapos usually, ano, ano po nangyayari? Motocross po din naka-highlight. Mm. Two days po yan. Dalawang araw na all about motocross ang taunang Kirino Motorismo. Bakit ba nila naisipang gawin ito? Isa kasi ito ang pagpupugay sa motorsiklo na isa sa pangunahing transportasyon dito sa Kirino. Ayos, di ba? May habal-habal din. Opo, yung may mga sako po. Kasi yun yung po yung kanang way ng transportation sa bundok po na Opo. yung mga produkto nila. Tapos na ano yan? Pa padamihan ng load o, o pabilisan? Ganun po. Padamihan po, galing po ng kwan. Pero dito, competition. Ah, dito ah, competition. Ah, tapos po yung drag race. May drag race din. Opo. Parehong motor din yung gamit? Ma motor din po. Ah. Mga motor din yung Unity Ride. Tapos yun pong ating uh, endurance. At dahil wala akong dalang motosiklo at protective gear, hinayaan ko na munang sila ang sumabak sa napakagandang motocross racetrack na to. Abangan! Let's explore the wonders of Kirina Moor. Sa tuktok ng mga bundok, sa loob ng mga kweba, sa mga gilid ng nagagandahang waterfalls. Sa daloy ng ilog nito. At hanggang sa harap ng mesa. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Sa Madela naman tayo, kung saan pwedeng-pwede magbabad sa falls. Ang maganda sa Madela, walang mahabang hike dahil ilang hakbang lang, tada! Falls na! Diretso pa yan sa mga natural pool. Pero parang mas gusto kong magbabad sa mesa kaysa sa tubig. Ah, thank you, dear waiter. Kahit na midnight na mga bihero, sabak pa rin tayo sa mga food tasting natin. Pero pa imintay natin. Sampulan na natin ang iba't ibang pambato ng Kirino sa kusina. Ingan, live na live tayo ngayon dito sa Kirino province, no? At uh, 4.50 a.m. Um, feature namin sa inyo, mga bihero, ay... Hindi isa, hindi dalawa, kundi 
pa to. <laughs> Pitong dishes. Hindi naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Tama! Pito! Pero itong dalawa pa to. Ginugawang pato, adobong pato. Pasensya na po mga biyero, di lang po talaga ako makain ng pato. Kaya, ipinatikin namin ito sa talagang mahilig dito. Favorite to black boy. Fairness, masarap siya. Ito mas crispy eh, than sa baboy. Ito, hamburger, mushroom, na nasa plato. Ito, puso ng saging. At siyempre ito, ako, et, feeling ko 30 minutes na lang, titilaok na, mga manok, lalabas na yung araw, perfecto for breakfast. Ito yung tinatawag nilang tilapia na danggit. Guess mo ako anong pangalan. Correct. Tilanggit. Tilanggit. Saan kayo nakatikim ng tilapia na ginawang danggit? Pinaliit muna nila yung tilapia. Liko nga dito! Liko nga dito! Saan ka muna? Tapos nun. Yan. Maalat. Siyempre, gano'n naman talaga yung dried fish. Kaya pag i-compare mo sa mga ibang danggit, ito malaman. At may asim. Maalat at may asim. Parang hindi mo na kailangan i-dip sa suka. And for dessert? Moringa. Ang sinasabi nilang the wonder vegetable. Mukhang blue cheese, pero hindi. At walang lasang moringa. Jam-packed lang with nutrients. Kinukulit ako ng aking nanay. May sakit ka? Moringa? Iya? Walang lumalabas na gatas. Kumain ka ng moringa. Oh, may sabon ka? Hit-hitin mo itong moringa na ito. <laughs> hindi kayo niyong boss ng nanay ko, by the way. Parang ginagawa nila sa pandesal, di ba? Ang dami ko na nakikita mga malunggay or moringa. But yeah, dali kasing i-grow. I And it's really nutritious. That's what they say. Ito ay moringa ice cream, but it's really vanilla ice cream packed with nutrients. Rice wine. Paborito to ni Kajeri. Titikman na wasa na kayo. Nabawasan na eh. Ito talaga yung trip niya. Tulad ng ibang Ilocano, ang aming assistant cameraman na si Daniel ay hindi na bago sa tapoy o rice wine. Gawa ito sa bigas na binuro ng tatlo hanggang limang araw. Ito ang natural na pampainit ang katawan ng mga Ilocano. Sa kabundukan at kadalasan daw, itong iniinom kasama ang barkada. Tagay ng tapoy lakay! Hundred twelve kilometers ang layo ng Kilino from Manila. Aabuti ng pito hanggang walong oras ang land travel mula Cubao o Santa Mesa. Pwede kayong magbus o magvan na biyahing Cagayan Valley. Dahil wala pang direct flight pa Kilino, pwede kayong lumipad from Manila to Tuguegarao. Mula dito, two to three hours na lang ang land travel. Nasa Kilino na kayo. May kahabaan ang biyahe, pero sulit. Pero you know me, Bijeros, okay lang na malayo. Basta ang importante, ang destinasyon. Kakaiba! Umpisa natin sa Quirinus Pride, ang Governor's Rapids. So, dinadayo na po matagal na panahon. Pero yung talagang development nito, Nag-start uh, three years ago. Dito, sir, actually, dito, itong cottage natin, meron atang mga 15 cottages dito sa government side. Ang rent, rent po dito is 300 per cottage po. Babayad lang po ng 160 yung per guest po. So, may experience na po nila yung uh, almost two hours na river experience. sa two-hour river activity ng governors ang water tubing. Depende sa lakas ng agos ang availability ng water tubing. Swerte lang na medyo umulan noong gabi kaya medyo maganda ang agos ng tubing.
Pero sa medyo takot sa malalakas na Agos, pwede rin piliin ang scenic and steady boat trip while checking out the marvelous rock formations. Kapag nainitan ka naman sa pamamang ka sa labas ng ilog, pasukin lang ang kweba ng bisangal. Sa loob ng kweba, may malamig na bukal. Talaga namang refreshing. Marami ng turistang dumarayo rito mula ng huli naming punta noong 2014. Sana mamparatili nating malinis at maganda ang Cueva Vieros. Kung bitin pa kayo sa river experience at naghahanap pa ng adventure, I suggest go cliff jumping by the beautiful rock formation. Make sure na may kasamang guide kung aakit sa cliff jump side, okay? Importante rin na marunong lumahoy ang sino mang tatalon. Safety first! Kung di nyo namang hilig ang half-day tour sa Governor Rapids, Swak ang presko at kid-friendly falls ng Maria Angela. Perfect para sa family outings. Libre ang magtampisaw at magbabad, Dijeros. Mapagod ka man sa maghapang activities, huwag ka bahan dahil dito sa Quirino may pansit kabagan. Alam mo, once and for all talagang hanapin na natin yung sagot. Ano nga ba pinagkaba ng pansit kanton pati pansit kabagan? Buti na lang nandito si Kuya, matagal na siyang gumagawa ng pansit. Kuya! Uh, ang totoo po, uh, itong pansit kabagan po ay eh, nagmula sa bayan ng Kabagan, Isabela. Apo. Sabagat doon po nagmula itong tinatawag na pansit kabagan Apo. na Chinese din ho ang nagdala doon. Ah, Kung bakit ito ay eh, tinawag na pansit kabagan dahil po doon sa bayan ng Kabagan, sa Isabela. Bayan. Ah. Uh, ngayon, at kinuha ko rin po ang pangalan na ito dahil ako po ay taga kabagan din ho. Okay po. Uh, isa rin po akong ibanag na taga kabagan Isabela. Uh, dumayo lang po kami rito upang uh, magnegosyo Apo. para sa hanap po ay. Sige po, paano po natin lulutuin ng kabagan? Uh, para po, malaman uh, mo na rin kung ano po yung diferensya nga niya sa pagluto ng kanton. Hilagay lang ang soup stock na may kasamang bawang, oyster sauce at tulig. Hintayin kumulo at saka ilagay na ang pansit. Uh, ito na Nagpakulo ako ng tubig na iginisa ko sa bawang, uh, toyo at saka oster sauce. Then, at kumukulo na, Apo. ilalagay ko na po yan. Anong klaseng noodles po yung gamit nyo? Uh, ito po yung ginawa ko po na pansit kabagan na, na made to. No, sa, oh, made po, po, po yan? Made po, ah, made made. Po. Ako rin po mismo ang gumagawa rito. Tutu na. Uh, Ay, hindi ba po? <laughs> Panmo muna po at uh, upang uh, maluto ng tama at uh, siguro mga limang minuto. Ayun. Limang minuto lang malalabot na po yung ano. Oh, oh, oh. You heard it! Si Mang Jay ang gumagawa ng sarili niyang noodles. Isa pang kaiba ng pansit kanton at pansit kabagan, ang pansit kabagan ni Mang Jay, walang preservatives. Yan din ang dahilan kung bakit araw-araw siya nagluluto ng pansit. Di kasi maaring tumagal ng limang araw ang kanyang pansit. Kaya you can be sure, lahat ng ingredients, fresh! The fresher, the better!
ano po yung sahog niya? Uh, ito na po, uh, ang inihanda ko pong sahog niya ay pinaghalong nahiwang uh, carrots at saka itlog. ripolyo at meron siyang itlog. At yung lichong kawali po na kami rin mismo ang nag-prepare niya. Ah. Okay, pasit ka to, to nga kapag ano. Yan, yan, yan. Tapos nung nilalagyan ba ba ito ng suka, soy sauce? Lalagyan tayo ng kalamansi na rin, kuya, ano? Opo, sir. Uh, kung gusto mo rin, lagyan mo, sir, ng sili na may suka at saka kung gusto mo rin soy. At pag uh, medyo natatabangan ka, sir, mayroon din patis na nakalagay dyan. May patis din. Opo, Pero sir. Alam kung may ano na ito, eh. Masarap uh, na. Mainit. Mainit, sir. Oh, may pa, ha? Mainit. <laughs> Nakakabagan na ako nito. Sir. kasi parang lion ni Nakbay namin. Uh, sa totoo lang, yung mano-mano na paggawa kasi noon, eh, doon ko nakita na hindi pala na inimix ng gusto, sir, yung mga templa na nilalagay sa first class na arena mm -hmm. dahil sa mano-mano paggawa. Pero nung nakakuha na ako ng machine, machine po, sir, na mixer, at doon ko na lang nilalagay lahat yung pinaghalo-halong ingredients. Hindi mas mabilis pa yun? Uh, mabilis na nga, sir, at quality pa. Kaya naiiba na ngayon ang gawa ko, sir. Yung noodles, eh, yun yung, yun yung difference niya, eh. di ba? Sa totoo lang, sir, uh, marami na rin nakapagsasabi na mula, lalo na sa mga turista na marami na rin daw silang natikman na pansit kabagan na noodles. Hmm. Ito raw ang naibang natikman nila na lasa. Eh, sabi ko naman na uh, mula po sa preparation yan hanggang sa pag-deliver po sa lamesa na kakainin nyo na eh. Kakamin dalawa lang sir na mag-asawa. Walang ibang nakakasagi ng paggawa dahil iniiwasan po namin yung malalagyan kung ano ng klase na inilalagay pag marami na natin yung tao. Sarap sir. Ano po? Ay, marami rin salamat sir at uh, nakarating kayo sa aming lugar na kahit bulubundukin, malaking pasalamat din sir sa pagpasyal mo rito sa mahirap na bayan namin. Salamat sir. Salamat din sir. Ayo, five kilometers. Ini pernah mejo mabut ni tu. Ini pun aku masih ada matang kau dengan six tuh. Okay, five, five ten. At boleh di benda mang mawala ang pasulubung shopping. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Kung anim na municipality sa Quirino at ang common denominator ng bawat bayan na yan, ang ilog ng Cagayan. Napalilibutan ito ng nagagandahang mountain ranges. At sa habundukan, iba't iba ang mga tanim. Dito sa parte na ito ng Madela, may Upland Coffee. Handpick ang prutas ng kape mula sa mga puno nito. Matyagang pinipili at inibilad ang mga coffee bean. Ah, upland coffee at its finest. Ngayong nakainom na ng nakakising na upland Carino coffee, sabak na tayo sa mas exciting na activity. Ito ang nagtipunan, ang huling bayan ng Kirino. Dito rin makikita ang huling daluyan ng ilog ng Cagayan, ang Siitan River. Uh, nandito kami ngayon sa uh, dulo ng Cagayan River. Ito ay uh, hindi pa namin feature itong side of Kirino. So... Nagtipunan. 
Noong unang panahon daw, dito sa lugar na to, nagtitipon-tipon ang iba't ibang tribo gaya ng mga bungkalot mula sa kabundukan at tumagat mula sa mga tabing dagat at ilog. Ang ilang miyembro ng mga tribo yan, dito na nanirahan. Sa paglipas ng panahon, pati mga tribo ng Gadang, Pangasinense at mga Ifugao ay nakasali na rin. Isipin nyo lang, Bijeros, parang isang tribal general assembly. Oh, cool, no? Tinatawag din itong nagtipunan dahil isa itong convergence zone ng probinsya ng Quirino. Nueva Vizcaya at Aurora. That's another TTT Travel Trivia Time for you, Bijeros! Dito sa Sitan, maaari rin mag-boating sa halagang 175 pesos per person. Sakay ng Balasyan o ang kanilang native boat na gawa sa Kalantas Wood. Tiyak, ramdam na ramdam mo ang agos ng Cagayan River. Pero kung mas gusto mong maging mas close sa ilog, water tubing ang dapat sa'yo. Here we go. Sakay ng Salbabida. Susuungin natin ang ilog si Itan. Kailangan lang ng karagdagang 100 pesos para naman makasakay ka sa water tubing. Huwag din kalimutan na magbigay ng tips sa mga guide. sa sitan? Natutuwa pa rin pagmastan ang napakagandang Bimapor Rock Formation sa gilid ng ilog. At ang tatlong bibi na to. <laughs> ang water tubing dito, steady! mas gusto nyo pa ng adventure, may cliff jumping site rin sila. Nagpasample muna ang aking guide. Ano? Sama sa biyay ko? Siyempre. Talon ako, talon kayo. Malayo pa ang Valentine's Day, pero we are up for a very colorful activity. Yep, sa bakuran lang ng aling ito. Ay, magandang uh, umaga po. Magandang umaga, sir. Balita ko, eh. meron kayong uh, kakaibang uh, ginagawa pagdating sa mga halaman. Opo, sir, ito. Dahon ng alibangbang leaves. Dahon ng alibangbang leaves. Kasi nakita ko po sa sign nyo dito sa bahay nyo at Oo. shop po ba? Yes. Fossilized flowers. Oo, sir. Ano po bang ibig sabihin ng fossilized flowers? Pinapaputi, sir, sa ano? Yung fossil. Fossil. Pinapaputi? Oo, pinapaputi, tapos okay. ginagawang, pinapaputi, tapos kinukulayan at gagawing bulaklak. Ayun. Eh di panalo dahil napaka-convenient. Tumutubo lang yung halaman Opo, sa sir. Dito lang sa mga bakuran nyo. namin. Matagal na po yan? Matagal na, sir. Mga three years na to. Ang ginagawa ni Aling Melba, binababad niya ang mga dahon sa pinaghalong baking soda na may hydrogen water sa loob ng tatlong araw. Tapos pagkatapos may ibabad dito, sir, Tapos ng... Kusin. Hindi. Ah. Ibabad, ibabad ito ng mga one day. Ibabad sa hydrogen. Tapos kinabukasan, pwede mo nang ilagay sa plastic. Ito na yung outcome nung ano, nung binabad ganyan, na yun. Maging... Ganyang kaputi. Oo, oh, sir. Basta i-ano lang sa araw. Hanggang sa puputi siya. Ganito. Hindi siya ano, basta... Parang hindi totoo. 
Oo, oh, para <laughs> Para sabi nga nila sir, paper pero hindi. Dahon, oo, oh, dahon siya. Sunod ay kinukulayan ng mga dahon para maging petals ng bulaklak. Nilalagyan ng mainit na tubig ang dye at saka nilalagyan ng suka. Sa dye, ibinababad ang pinatuyo at pinaputing dahon. I-air <laughs> dry lang siya. Maano lang sir yung half day. Pag natuyo na siya, ipunin mo siya ulit at uh, i-arrange mo. Mula sa tissue paper, naitinupi at ipinormang rosas. Ididikit ang pinatuyo at kinulay ang mga dahon. Tapos nandun niya na ididikit? Oo. Oh, oh. Yung nanday na, na dahon. Dahon, sir. Yan namin tinidikit. Nung bye-bye. Hindi mo sa okay ito, lalo na darating na Mother's Day. Oo. Oh, yan yung ibibigay. Next oh, year, yan ulit ibibigay. Yan pa rin. <laughs> Nakawin mo lang one week before. <laughs> Prices start at 5 pesos kada isang piraso ng bulaklak. From flowers, bibigyan naman namin kayo ng diamonds. Ah? Welcome to Diamond Cave. May kahirapan ng spelunking, guys. So I suggest you come here prepared. Importante na may proper shoes at headlamps kayo. Huwag gayain ang aking producer. <laughs> Tinawag daw itong Diamond Cave dahil nung una itong makita ng explorers, mala jamante raw ang limestone rock formations. Uh, ayun po dito sa mga na, nakakarating dito at na, mga pasyal, nakaramihan po dito kasi makikita yung mga, ayun, mga rock formation na kumuputitap at parang perlas at may mga may kintab-kintab pa. Kaya yun po ang naging basihan para sabihan itong Diamond Cave. Uh, dito po natin, uh, ito po isang may pinagmamalaki namin, ang underground river nito na nandito sa loob at sa mga, mga rock formation po, mga stalagmite at stalactite. At uh, lahat naman po ito ay nagugustuhan ng mga bisita natin na pumapasyal dito sa loob ng cave. Uh, ang lalim po nito, uh, actually deep nito is uh, nasa 6 feet po, uh, 5 feet ang lalim po ng tubig. At yung long po ng to, uh, river nito ay nasa 100 meter po ang layo. <coughs> Bukod sa iba't ibang rock formation, mas presko ang hangin sa loob ng kweba at malamig pa ang fresh water na bubungan sa inyo after 10 to 15 minutes of caving. kilometers. Welcome to the Montanis of Quirino. One last tip sa ating biyahe. At 
matitikman na natin ang misteryosong tubikoy. Mainit nga! Mainit nga. Iba talaga magbago ang puno. Nakakapasok. Nakakapasok. <laughs> ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Ipinangalan sa ika na Pangulo ng Pilipinas na si L.P. Joquilino. Ang babundok at napakalawak na probinsyang ito. Pangulay pinabubuhay ng mga taga dito ang pagsasaka. Pero ang pangalawang umusbong na pinagkakakitaan ng mga tao ngayon, turismo. Biglang sulpot ang mga accommodation sa bawat bayan sa Kirino. Samot-sari din ang food option sa probinsya. Holiwik po, uh, pinaka maraming naging, nag, nakatala na guest natin is mga 5,000. So yun po yung dumating na hindi lang po mga local tourist along the province, kundi may mga nakarating po uh, galing Manila. At uh, may isang guest po ako na, na i-briefing noon na taga Sambuanga po sila. Sino ba naman kasi ang di maaakit sa lugar na to sa nagtipunan kirino mga biyero? Sinik-sinik eh. Okay lang na bumiyahe ng malayo kung ganito naman ang view. O, di ba? Ito ang view deck ng landingan. It's definitely worth checking out if you're on this side of Quirino. Perfect ito for landscape photography. to 40 minutes away lang mula sa landingan, mararating naman ang isa pang pride ng nagtipunan, ang Mactol Falls. Wala pa po ngayon, ma'am, kaya na free sila, kaya nag enjoy Kahit may bayaran din, gustong-gusto nila. Sulit na sulit itong magandang waterfalls. Actually, maraming falls dito sa Quirino, especially dito sa Nagtipunan, para dinidiscover pa, para pasyalan ng mga guests. Isa bang falls na maaaring niyong pasyalan, ang Junuan. Mula ngayon, noon, marami ng taong dumadaan dito at namamasya. Yung mga galing aurora, galing na dagat, dito sila maghugas ng uh, tubig uh, uh, ng waterfalls na ito. Ang okay sa dalawang falls na ito sa Nagtipunan, walang entrance fee. to make arrangements with their local tourism office kung balak niyo bumisita ito. One last merienda stop bago bumalik ng Maynila. Pero di lang basta merienda ang hanap ko, kailangan ko yung mabigat na kakanin. At ang sabi, kailangan ko raw matikman ang tubikoy. Sounds interesting. Alright, so hindi tayo ngayon sa R&B. Ito yung tinatawag nilang pagkakamali. Pero pagkakamaling, nakabuti. Nakabuti? Hindi lahat ng pagkakamali nakakasama. Correct. Oo, kaya namin na uh, invento ito at kaya lumabas dito sa Pilipinas. Kasi hindi ba sa atin, pagka New Year time, naggagawa tayo ng iba't ibang klase ng handa. Ngayon, naisip namin ni Mrs. Kamu ang una namin ginagawang product dito ay Bukupay. Bukupay. Ngayon, sabi namin, gumawa tayo ng tupig. Ngayon, kaya ko sinabing hindi lahat ng pagkakamali ay nakakasama. Nagkamali. Doon sa pag, ano na, paghangga na. Hindi na mabalot. Oo, dahil nagkamali na nga doon sa pagsimpla. Uh, kung mayroon kaming plate na pinaglulutoan ng buko pay at oven, eh, ilagay namin doon. Mat matikman, ni, parang iba ang lasa. Ngayon, ano kaya kung lagyan uli natin ng ganito? Ayun, at dagdag kami ng iba. Ligit niya. Ano po yun? Kaya yun yung uh, naging bibingka na siya. Tapos, ditikman uli namin. 
dagdagan pa kaya natin ng ganito. Yan. Ingredients na na ang tikoy. Inilabas namin. Lagay namin sa estante. Merong customer. Ganito. May mga customer dumating. Nakita. Ano po yan? Tingi ng kami ni Mrs. Hindi namin alam kung ano yung papangalan namin. O, ngayon, di... Sa basta sa amin namin, bibing ka lang yan. May natirang isa. May natirang isa. Sa madali sabi, yung nagawa na yung lahat, na benta. Benta. Oh. Tinikman nyo? Tinikman namin. Aba, okay pala. Sabi namin. Pinangalana na namin siya ng tubikoy. Tupig, bibing ka, tikoy. Ganun ang naging istorya niya. Usually, uh, ano na siya? Registered na. Nung mag-register na kami sa sa DPI, yan na ano yan. Pinangalanin na namin ng tubikoy. Dahil tatagal ng tatlong araw ang tuwikoy, pwedeng pwede itong pampasalubong. Sa halagang 65 pesos for one box, sulit! You just can't say no to Trino Pijeros. Isa pa rin ito sa mga magagandang lugar sa Luzon. Wala mang beach o sikat na resort dito. Halos kompleto at puna pa rin ang activities. At kung ang mahabang biyahe lang ang bumipigil sa pagpasyal nyo dito, well, you're missing a lot, Bieros. Wajikero. <laughs> <laughs> Tapos nun, uh, gusto akong iparide ng producer ko na naka-shorts lang at walang brief. Uh, Papahiram po po yung... Ano ka dito? Ano ka dito? Ano ka dito? Ano, sama ka sa biyay ko? 